यथा निर्दा का शक्ति राम कृष्ण स्थिता हिया सर्व विद्या सरुपांगता शरुदा प्रणमा हम नम श्री अतिराजा विवेकानंद सूर सच्चित सुखस्वरूपा स्वामी तापोहारिणे नमस्कार भगवान श्री रामकृष्ण देवर अशेष कृपाए श्री रामकृष्ण साम्राज्य फेसबुक पेज थे प्रत्येक बुधवार मत रामकृष्ण बेदी तले एकत्रित मायर अनुधान प्रसंगे आज जेहेतु फलोहारिणी कल पुजो आज के मायर ही दिन व्यक्तिगत कारण प्रचंड देरी हो गारा निज गुणे क्षमा कर देवें शुभ सन्ध्या स्निग्धा शुभ सन्ध्या सकल के प्रणाम सकल मे बने भाई श्रद्धे दादा प्रणाम आज खूब पुण्य दिन अनेक चेष्टा करी कलो ना एक तो आटके गेलि तो जी होक ठाकुर इच्छार मान मन ठाकुर इच्छा छो जो पुण्यतिथि पड़ुक तर मायर कथा आज एक आलोचना करब ठाकुर मायर अशेष कृपा कारण आज हम से अपूर्व एक क्षणर कथा स्मरण मनन करब जेखने भगवान श्री रामकृष्ण माँ के तार जपमला समर्पण कर समस्त शक्ति के एकीभूत कर मायर जख खूब शर खराब माँ जख जयराम बाटी थे दक्षिणेश्वर जा मायर माझे माझे शर खराब हत मा श्री मायर कथा प्रत्येक के अनुरोध करब श्री मायर कथा बीटा प्रत्येक के पढ़ार जो एक भावे पढ़ार जो मन भीषण डिस्टार्ब कल के जेमन एकटूखानी लाफालाफी कर लम एक्चुअलि ये सब देखी ना टी तर विभिन्न ए सब जो जागतिक एक्टिविटीज थे बरत थी कंतु जो रेस्टलेस लागसे कल के निजे हमें प्रमाण पाई संगे संगे मैं मायर कथा बीटा पढ़ल मन एक निमेषे शांत हो गई आर निजे स्वरूपे फिर एलम जो हमारे शांत रूप हमारे शांत मन आत्मा सब समय शांत जत खा मन प्रशांति अपनारा अनुभव कर तीन स्पिरिचुअल लाइफे क्यों एगोई नहीं कल के जस्ट निजे के सब समय देखो निजे केमेंट कर साले डिसेम्बर थे फेसबुक लाइव माँ एने माँ कृपा कर एने एखी अनेक तफात अनेक मन शांत हो गए मन शांत यत आराधना और क्यों प्रश्न नाही अधिकार जखनी जीवने को घटना घटे प्रिय अप्रिय माँ जगदम्बार इच्छा तब हाँ जागतिक सुखे शुरू आंत आंतु जख भेतर जो आप प्रशांत हई तक हमें वगलो कि मैटर करें श्री श्री मायर कथा देख प्रसंगे चले आस मा जो मायर जो शर खराब होत श्री श्री मायर कथा पढ़ल मायर देवी दर्शन होत जयराम बाटी खूब शर खराब जर हो माँ बोल कष्ट हमें देखते ची माँ जगधोत्री जगधात्री रूपे माँ के दर्शन दिल आत्मकथाय मायर पढ़ी माँ जगधात्री रूपे दर्शन दिल ठीक जान श्यमा सुंदर मायर मत देखते माँ बोल दर्शन पेलम जो खूब शर खराब है माँ ना कि खूब देवदेवी देव दर्शन पेत तेम ही एक ये पुण्य पूजार जे आज के चारिदी के पाराते फलोहारिणी कल पुजो हाँ खूब अवश्य जाग्रता बहुदिन पुरान पुजो तो अपूर्व एक क्षणे आज के श्री श्री मायर कथा पढ़ी माँ क्षणटी मन है रेडी कर रेखे जा आज ये क्षण तुम बसे पड़े सबटाई तो इच्छा तो अभी कल के श्री श्री मायर कथा बोटा पढ़ल मायर जख खूब शर खराब होत मायर दर्शन होत जगधात्री मायर दर्शन होत बोल दर्शन पेलम तरह शर सुस्थ हो जाए माँ निजे आत्मकथाय बोल मायर जख खूब शर खराब होत माँ प्रत्येक समय देवी दर्शन पेत दर्शन पे माँ ठंडा हो जत तेम ही देखते पाई जख इजे पूजार जे 
প্রেক্ষাপটে যে ধর্ম সংস্থাপন রামকৃষ্ণের তার পূর্ব পরিস্থিতি আজকের এই পুজো শারদাকে একেবারে মানে নিজের সমস্ত শক্তি যেমন নরেন্দ্রনাথকে ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছিলেন কাশীপুর উদ্যানবাটিতে আজ তোকে সর্বস্ব দিয়ে আমি ফকির হলাম তেমনি আজকেও এক প্রকার যে জপের মালা একেবারে সমর্পণ করে দিচ্ছেন কারণ তিনি জানতেন যে আমার যিনি শক্তি আসবে তিনি আমার থেকেও জগতে অনেক কাজ করতে হবে তাকে অনেক দিন থাকতে হবে কোন শক্তির বলে তিনি এই কাজ করবেন আজ সেই দিন যেখানে ঠাকুর মায়ের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করছে যখন জয়রামবাটি থেকে আমরা দেখতে পাই আমরা যদি অন্তর মানুষ চক্ষে আমরা দেখতে পাই মা জয়রামবাটি থেকে আসছেন দক্ষিণেশ্বর মন্দিরে তখন কি হচ্ছে তখন মায়ের খুব শরীর খারাপ মা বলছেন কোথা থেকে একটা কালো কুচকুচে মেয়ে এলো বললো গো তোমার কি হয়েছে গো বললাম তারপরে হাত টাত দিতেই মা সুস্থ হয়ে গেল তখন ওই কালো কুচকুচে মেয়ে মানে আমাদের মা ভবতারিণী তো একটু কালি হয় মানে একটু কালো হয় তো শ্যামলা তো অপূর্ব রূপ শ্যামলা মেয়েদের দেখবেন অপূর্ব মুখের গড়ন হয় যেটা একটু ফর্সা মেয়েদের কিন্তু হয় না একটু বোচা খেদা হয় তারা কিন্তু শ্যামলা মেয়ের মুখের গড়ন অপূর্ব হয় যেমন রাধুর অপূর্ব একটা মুখের গড়ন ছিল অসাধারণ তেমনি আমরা দেখতে পাচ্ছি এসছে শ্যামলা মেয়ে কুচকুচে মেয়ে হুম এসে বলছে যে মা কি মা তখন বলছে যে গায়ে হাত দিয়েছে মায়ের শরীরটা খারাপ কমে গেছে তখন বলছে আমি একটু দক্ষিণেশ্বরে যাব গো হ্যাঁ বলছে হ্যাঁ দক্ষিণেশ্বরে আমি তাকে তোমার জন্যই আটকে রেখেছি সেই মেয়ে বলছে কেন আটকে রেখেছেন কারণ শারদা আসবে বলে এই যে বিশাল একটা ধর্ম সংস্থাপন আমাদের শুরু হবে বলে ঠাকুরকে মা ভবতারিণী আটকে রেখেছে এই যে রামকৃষ্ণ মা শারদা দেবীর এবং স্বামী বিবেকানন্দের তারা তো একে তিন তিনে এক এই যে লীলা এটা শুরু হবে আজকে এই ষোড়শী পূজার আমরা মুহূর্তে আজকে আমরা শ্রী শ্রী মায়ের কথা বলছি পড়ছি জগদম্বার কাছে আমরা মায়ের কাছে বসে যে মাকে স্মরণ মনন করতে পারছি এটাই অনেক ভাগ্যের আমি অবাক হয়ে গেলাম যখন আমি শ্রী মায়ের কথা বইটা পড়ছিলাম যে মায়ের শরীর খারাপ হলেই মা মায়ের দেবতার দর্শন হতো বলছে এত করে ডাকছি আসছে না কীরকম মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বলছে তারপরে কি হলো মা জগধাত্রী এলেন বলছে এই তো মায়ের দেখা পেলাম মা ঠিক বলছে এই তো মায়ের দেখা পেলাম আমি এবার সুস্থ হয়ে যাব তা আজকে আমরা একটুখানি যেহেতু আজকে ফলোহারিণী কালী পুজো আজকে শক্তি সঞ্চার করেছিলেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবং মায়ের আশীর্বাদ প্রাপ্ত তিনি হয়েছিলেন মা ভাবাবিষ্ট হয়ে ঠাকুরকে আশীর্বাদ করেছিলেন এটাও আমরা হয়তো জানি না কিন্তু ঘটনা ঘটেছিল বিভিন্ন মহারাজের স্পিচে বক্তব্যে আমি শুনেছি সেই যখন সাধনার খুব মানে অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ঠাকুর যাচ্ছিলেন দক্ষিণেশ্বরে বিভিন্ন সাধন ভজন করছিলেন তখন কি এই যে সাধনা এটা কি শুধুমাত্র শ্রীরামকৃষ্ণের শ্রীরামকৃষ্ণের তপবলে হয়েছিল এই যে বিশাল একটা ধর্ম সংস্থাপন ঘটনাটা ঘটেছে এটা একটা আদ্যা শক্তির এলাকা ঠাকুর বলছেন এখানে কালী মানতেই হবে আদ্যা শক্তিকে মানতেই হবে সেই আদ্যা শক্তির বোধন হচ্ছে আমরা যদি গম্ভীর মহারাজের বইতে আমরা পাই আজকের দিনে কি হলো দেবীর বোধন হলো আজকের দিন খুব ইম্পর্টেন্ট আমাদের কাছে এটা আমরা পড়েছি আমি কোথায় পড়েছি আমি জানি না দেবীর বোধন হতেই পারে আজ আমরা এই দিনটাকে আমরা আইডেন্টিফাই করতে পারি দেবীর বোধন হিসেবে হ্যাঁ এই যে এত বড় যে ধর্ম সংস্থাপন সেটা কি শুধুমাত্রই রামকৃষ্ণের তপবলে সম্ভব হয়েছিল এই প্রশ্নের জবাব কথা প্রসঙ্গে ঠাকুর নিজেই বলেছিলেন ও যদি এত ভালো না হইত আত্মহারা হইয়া তখন আমাকে আক্রমণ করিত তাহা হইলে সংযমের বাদ ভাঙিয়া দেহবুদ্ধি আসিত কেনা কে বলিতে পারে বিবাহের পর মাকে জগদম্বাকে ঠাকুর ব্যাকুল হইয়া ধরিয়াছিলাম মা 
আমার পত্নীর ভিতর হইতে কাম ভাব এককালে দূর করিয়া দে ওর সঙ্গে একত্র বাস করিয়া এই কালে বুঝিলাম মা সে সত্য কথাই সত্য সত্য শ্রবণ করিয়েছিলেন একটি রাতের দিব্য ঘটনা ঘটেছিল শয্যা সঙ্গিনী শারদা পার্শে নিদ্রিতা ধর্ম বিজ্ঞানী অতি সাহসী গবেষক রামকৃষ্ণ আপন মনকে সম্বোধন করে বিচারে প্রবৃত্ত হলেন মন ইহারি নাম স্ত্রী শরীর দেখুন ঠাকুর মাকে পাশে শুয়েছেন দেখছেন এটা হচ্ছে পুজোর কিছু আগের মুহূর্তের কথা বলছি যখন মাকে তিনি তৈরি করছেন নিজেও তপস্যা বলে তৈরি করছেন এবং নিজে নির্দ্বিধায় অকপটে তিনি স্বীকার করছেন এই যে সাধনায় যে সাকসেস এটা ঠাকুরের একার দ্বারা সম্ভব হয়নি মায়ের এতে অনেক ভূমিকা ছিল মা বলছেন আমি তোমাকে সংসার পথে টানতে যাব কেন গো আমি তোমাকে ইষ্ট পথে সাহায্য করতে এসছি সব সময় সহধর্মিনী সাহায্য করছেন এখানে এবং যখন মা যখন নিদ্রিতা হয়ে আছেন এক দিব্য লীলার এই দিব্য লীলায় যখন মা যখন ঘুমিয়ে আছেন তখন ঠাকুর মাকে দেখছেন এবার আত্মকথায় বলছেন এরকম গুরু আমরা পাবো নাকি আত্মকথায় নিজের বলছেন কিভাবে নিজের মধ্যে নিজে এক্সপেরিমেন্ট করছেন আমরা সবসময় ধর্মজীবন আমরা আমরা এক্সপেরিমেন্ট করব যেমন আমি বলতে পারছি দু হাজার একুশ একুশের কুড়ির ডিসেম্বরে যে লেকচার তিনি দিয়েছেন এখন এই মন অনেক পরিণত আজকে কার কৃপায় তার কৃপায় ঠাকুরের কথা বলে 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 একটা অন্য মানুষে পরিণত হয়ে গেছি একটা নতুন মানুষে পরিণত হয়েছি একটা শান্ত হয়ে গেছি সব থেকে বড় কথা শান্ত হয়ে গেছি আমাদের গুরু দেখুন এক্সপেরিমেন্ট করছেন আমাদের যিনি জগৎগুরু তিনি এক্সপেরিমেন্ট করছেন আবার অকপটে আমাদের বলছেন কি বলছেন মন ইহারি নাম স্ত্রী শরীর লোকে ইহাকে পরম উপাদেয় ভোগ্যবস্তু বলিয়া জানে এবং ভোগ করিবার জন্য সর্বক্ষণ লালায়িত থাকে কিন্তু উহা গ্রহণ করিলেই দেহে আবদ্ধ থাকিতে হয় ঠাকুর বলছেন এই যে ভোগ্যবস্তুকে যদি আমি গ্রহণ করি এটা আমাদের প্রত্যেক পুরুষ মানুষের শিক্ষার বিষয় আমরা যারা সংসারে আছি ঠিক আছে ওকে ফাইন চলো ঠাকুর আমাদের রেখেছেন কিন্তু ঠাকুর কীরকম অদ্ভুতভাবে বলছে উহা গ্রহণ করিলে দেহেই আবদ্ধ থাকিতে হয় সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরকে লাভ করা যায় না ঠাকুর বলছেন ভাবের ঘরে চুরি করিও না পেটে একখানা নিজে নিজে বলছেন আমার কি ভোগের ইচ্ছা আসছে বলছে পেটে একখানা মুখে একখানা রাখিও না সত্য বলে সত্য বলো নিজের মনকে দেখুন ঠাকুর এক্সপেরিমেন্ট করে বলছে সত্য কি তুমি বলো তুমি কি উহা গ্রহণ করিতে চাও অথবা ঈশ্বরকে চাও কি চাও তুমি কি গ্রহণ করতে চাও নাকি ঈশ্বরকে চাও যদি উহা চাও তো এই তোমার সম্মুখে রহিয়াছে গ্রহণ করো এরূপ বিচারপূর্বক ঠাকুর শারদার অঙ্গ স্পর্শ করতে উদ্যত হওয়া মাত্র কুণ্ঠিত হয়ে সহসা সমাধি পথে এমন বিলীন হয়ে গেলেন দেখুন আমাদের গুরুদেব আমার গুরু বলছে না যোগীন মহারাজকে বলেছেন তুই লজ্জা পাচ্ছিস কেন একটা বিয়ে করেছিস বলে তুই একশোটা বিয়ে কর এমন তোকে কিছু আমি শিখিয়ে দেব তোর কিছু উদ্দীপনাই হবে না দেখুন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ যখন মনে করল যে মনমুখ এক করো তুমি কি স্ত্রী শরীর ভোগ করতে চাও তখন ঠাকুরের কি হলো মন সমাধিতে লীন হয়ে গেল আবার ঠাকুর ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন এটা হচ্ছে এই যে ফলোহারিণী কালী পুজো হবে তার আগে কিভাবে দিব্যলীলায় ঠাকুর মায়ের সম্পর্কটা একেবারে স্ট্রং হয়েছেন ঠাকুর তো কি ভালোবাসতেন মা তো পাগল হয়ে যাচ্ছিলেন জয়রামবাটিতে সবাই বলছেন শারদার বর পাগল হয়ে গেছে ছুটতে গেছে সে কি সত্যিই পাগল হলো খালি কাঁদদেন খালি কাঁদদেন মা গিয়ে দেখে না না সুন্দর আছে বেশ সুন্দরভাবে বলছে এসেছো বেশ করেছো সুন্দরভাবে তাকে মাকে সম্বোধন করে বলছে সাধারণ ভোগে যখন ঠাকুর উদ্যত হতে যাচ্ছে বলছে তুমি কি ভাবের ঘরে চুরি করছো না তো বলো দেখুন এক্সপেরিমেন্ট করছেন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ বলছেন তখন তার মন একেবারে সমাধি পথে বিলীন হয়ে গেল তারপরে ঈশ্বরের নাম শ্রবণ করিয়ে করিয়ে বহু যত্নে তার চৈতন্য সম্পাদন করানো হয়েছিল এই রূপে মাসের পর মা সতীত হয়ে ক্রমে 
আমাদের হলো দাম্পত্য জীবনে কোনো সংযমের কোনো বাদ বাঁধল না এবং ঠাকুর তো মাকে ভীষণই ক্রেডিট দিচ্ছে যে ও যদি এত ভালো না হতো প্রত্যেক পুরুষ মানুষ ঠিক ঠিক মানুষ যারা স্ত্রীকে যথাযোগ্য সম্মান দেয় তারাই পুরুষ অন্তত যারা ঠাকুরকে আমরা ইষ্টরূপে গ্রহণ করেছে আমাদের বাড়ির মানুষটাকে সবসময় হাসি ফোটাতে হবে তাকে কাঁদিয়ে কখনো ধর্মপথে অগ্রসর হওয়া যায় না যায় না কখনো যায় না এটা আমাদের অ্যালার্ট থাকতে হবে বিকজ আমরা শ্রীরামকৃষ্ণকে গ্রহণ করেছি এবং আমার যিনি শ্রী তাকে যথাযোগ্য সম্মান না দিলে কোথায় যেন ধর্মজীবনটা আটকে যাবে তাই না তো সেখানে বারবার ঠাকুর ক্রেডিট দিচ্ছে ও যদি এত ভালো না হতো আত্মহারা হইয়া আমাকে আক্রমণ যদি না করিত তাহা হইলে আমার যদি সংযমের বাদ ভাঙিয়া দেহ বুদ্ধি আসিত কি না খেয়ে বলিতে পারে ঠাকুর এরকম বলছেন এবার এরকম একটা অগ্নি পরীক্ষার ভেতর দিয়ে ঠাকুর যখন নিজের দিব্য ভাব ভূমিতে ব্রহ্মভাবে সুস্থিত নিম্ন ভাবান্তরের অবতরণের ক্ষমতা এবং পবিত্রতা স্বরূপিনী সারদার স্ফুটনমুখ মহাশক্তিময়ী দেব দেবিত্ব সম্বন্ধে দৃঢ় প্রত্যয় হলেন তখন তখন কি হলো ঠাকুর এই সময়টা যখন মাকে তিনি ফলোহারিনী কালী পুজো করেছেন তিনি ম্যাক্সিমাম টাইম সমাধিস্থ থাকতেন এবং মায়ের মহাশক্তির সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেন তিনি জানলেন এবং পবিত্রতা স্বরূপিনী মায়ের কাছে থেকে থেকে জানতে পারলেন এই মহা একজন শক্তিময়ী নারী আমার কাছে আছে তখন ঠাকুরের শেষে জগদম্বার নিয়োগে তাহার প্রাণে একটি অদ্ভুত বাসনার উদয় হল এবং কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তিনি উহা কার্যে পরিণত করিলেন শেষে জগদম্বার নিয়োগ শেষে রাম রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ প্রণেতার এই কথাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ লীলা প্রসঙ্গে আমরা পাই ঘটনাটা শেষে জগদম্বার নিয়োগে নিয়োগটা কে করছে নিয়োগটা করছেন মা তাকে আরেকটা মানে তপস্যায় তিনি ব্রতী করছেন এই যে যে পূজার যে একটা প্রেক্ষাপট এই পূজার প্রেক্ষাপটে এটা খুব তাৎপর্যমূলক স্বামী বুধানন্দ লিখছেন যে কে কাকে নিয়োগ করেছে এই পুজোয় তুমি তা তোমার স্ত্রীকে তুমি পুজো করো ফলোহারিনী কালী পুজোয় অমাবস্যা তিথিতে ঠাকুর মায়ের ইচ্ছা ছাড়া কিছু জানতেন না হ্যাঁ এরকম একটা এবার একটা এখানে দেখুন বলছেন লীলা প্রসঙ্গকার স্বামী শারদানন্দজি বলছেন শারদানন্দর কথা আমি শ্রেষ্ঠ মায়ের কথায় পড়ছিলাম মা বলছেন শরৎ ছাড়া শরৎ ছাড়া আমার কলকাতায় যাওয়া চলে না একদম ডিনাই করে দিচ্ছেন এই যে বাগবাজার মায়ের বাড়ি যখন মাকে আসতে বলা হচ্ছে তখন মা বলছেন স্বামী শারদানন্দ ছাড়া আমি যাব না কারণ শরৎ আমার নিজের একেবারে নিজের অংশ শরৎ ছাড়া আমাকে কে রক্ষা করবে বলছেন শ্রী মায়ের কথায় অপূর্বভাবে এটা বিবরণ আছে তাহলে শরৎ মহারাজ কে শরৎ ছাড়া ওখানে আমার যাওয়া চলে না শরৎ ছাড়া আমার ভার কে বহন করবেন শরৎ আমার বাসকি শরৎ আমাকে সহস্র ফনা দিয়ে আগলিয়ে রেখেছে মা জগজ্জননীর টেক কেয়ার করা কম শক্তির পরিচয় বাপরে বাপ কথাটা আমার মনে পড়ে গেল তাহলে বলছে লীলা প্রসঙ্গকার একটা কথা এখানে প্রয়োগ করছেন শ্রী শ্রী জগদম্বার নিয়োগে এই লীলাটা হয়েছিল দিব্য লীলা এই যে প্রেক্ষাপট সরস্বী পূজা এটা কার নিয়োগে হয়েছিল লীলা প্রসঙ্গকার লিখছেন শ্রী শ্রী জগদম্বার নিয়োগে যার জন্য ভগতারিণী ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে আটকে রেখেছিলেন এই যে আটকের কথা বললাম না মা যখন জয়রামবাটি থেকে দক্ষিণেশ্বরে আসছেন বলছে যাবে বই কি ওগো তোমার জন্যই আমি ওখানে আটকে রেখেছি বলছে মাকে সব কিছুর এই দিব্য লীলা আমাদের লাইফেও যদি আমরা আমাদের জীবনটাকে ভগবত নির্ভর করে ফেলি তাহলে উনি সব কাজ নিখুঁতভাবে করে দেবেন ট্রাস্ট মি নিখুঁতভাবে করে দেবেন আমরা ভার দিতে পারছি না আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না এটাই আমাদের মন্দ ভাগ্য তাকে আমরা বিশ্বাস করতে পারছি না 
শ্রী শ্রী জগদম্বা স্বামী বুধানন্দ যে এখানে লিখছেন শ্রী শ্রী জগদম্বার নিয়োগে শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ লীলা প্রসঙ্গ প্রণেতার এই কথাটি গভীর তাৎপর্যপূর্ণ যার জন্য ভবতারিণী ঠাকুরকে দক্ষিণেশ্বরে আটকে রেখেছিলেন তার দিব্য মহিমার প্রকাশ ত্বরান্বিত করার প্রয়োজন হয়তো অনুভব করেছিলেন ঠাকুরের এই অদ্ভুত বাসনার পূর্তি হলো তার পরিণীতা ব্রহ্মচারিণী শারদাকে দেখুন কি সুন্দর লিখছেন বলছেন না কিন্তু সহধর্মিনী তাহলে তো সাধারণ স্ত্রী হয়ে যাবে হ্যাঁ ভোগ্যবস্তু তো নয় কি বলছেন তার পরিণীতা বোধিনী বোধান বুধানন্দ লিখছেন স্বামী বুধানন্দ তার পরিণীতা ব্রহ্মচারিণী শারদাকে ত্রিপুর সুন্দরী ষোড়শী রূপে শাস্ত্র বৃহিত ষোড়শ প্রচারে পূজা করা ত্রিপুরা সুন্দরী এই যে ত্রিপুরা সুন্দরীর ব্যাপারটা আমরা লীলা প্রসঙ্গে খুব ভালোভাবে পাবো প্রথম খণ্ডে নয় দ্বিতীয় খণ্ডে একটুখানি আমাদের জেনে নিতে হবে আমাদের যে মহারাজদের যে ইষ্ট এবং শঙ্করাচার্যের অনেক ব্যাপার ট্যাপার আছে ওখানকার মূল দেবী হচ্ছেন ত্রিপুরা সুন্দরী সেই ত্রিপুরা সুন্দরী ষোড়শী পূজ মানে ষোড়শী মূর্তি সেই হচ্ছেন মা সারদা দেবী এই যে আমাদের দেখুন রামকৃষ্ণ সংঘ সৃষ্টি হবে তার আগে কি হচ্ছে আজকের দিনে আমাদের কি হচ্ছে দেবীর বোধন হচ্ছে মাকে ঠিক আমি আমার ঠিক মনে নেই আমি একবার পড়েছিলাম তো মানে এই যে সিঙ্গেরি মঠের সঙ্গে কোনো একটা ব্যাপার যোগাযোগ আছে সেখানে আমাকে স্বামী চিত্রুপানন্দ জি একদিন বলেছিলেন যে ওনাদের দেবী হচ্ছে ওরম ষোড়শী একটা ব্যাপার ট্যাপার আছে দেখুন আজকে ঠাকুর জানতেন যে একে কেন্দ্র করে এর আশীর্বাদে আমাদের মঠ ফট অনেক গঠন হবে আমার ছেলেরা যারা শুদ্ধ ভাব পবিত্র জীবন একটা যাপন করবে ব্রহ্মচর্য জীবন যাপন করবে তারা মঠ মিশনে থাকবে তাই জন্য মাকে ষোড়শী রূপে এবং ত্রিপুর সুন্দরী রূপে ত্রিপুর সুন্দরী রূপে ঠাকুর কি করলেন পুজো করছেন আজকে সেটারই দিন আমরা আজ একটু যথাসম্ভব মা যতটা শক্তি দেবে সেই নিয়ে আমরা একটু আলোচনা করব। ঠাকুরের এই অদ্ভুত বাসনা হয়েছে বাসনাটা কিসের জন্য হয়েছে কারণ ভবতারিণী তাকে নিয়োগ করেছেন হুম এই বাসনা পূর্তির জন্য বলছে ঠাকুরের এই অদ্ভুত বাসনার পূর্তি হলো তার পরিণীতা ব্রহ্মচারিণী শারদাকে ত্রিপুর সুন্দরী ষোড়শী রূপে শাস্ত্র বিহিত ষোড়শ প্রচারে পূজা করা হলো পাঁচই জুন আজকে কত তারিখ আমাদের আজকে আমাদের কত তারিখ পাঁচই জুন না ছয় জুন আজকে আমাদের কি জানি আমি জানি না মোট কথা কাছাকাছি আছি আজকে কি পাঁচই জুন আমাদের আমি তো অবাক হয়ে গেলাম ডেটটা দেখে রিয়েলি দেখেছেন তো প্রি প্ল্যান মানে আমরা মায়ের ইচ্ছায় কিন্তু মায়ের অনুধ্যানটা আমরা করছি তাহলে আঠেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের পাঁচই জুন অমাবস্যার কৃষ্ণ নিশায় ফলোহারিণী কালিকা পূজার রাত্রিতে ঠাকুর শ্রী শারদাকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা করে এই অপূর্ব যে পূজাটি করেছিলেন তাতে যেমন শ্রী শ্রী মায়ের গুরুগম্ভীর মহিমা চিরতরে মন্দ্রিত হয়েছিল অন্য কিছুতে তেমন হতে পারে না আজকে অনেকবার চেষ্টা করছি সাড়ে ছটায় বসব পারলাম না ওই সাতটার সময় অমাবস্যা লেগেছে আমার শাশুড়ি মাকে খালি আমি জিজ্ঞেস করি পূর্ণিমে আর অমাবস্যার সময় হ্যাঁ অমাবস্যার সময় জিজ্ঞেস করি মা কটা থেকে গো অমাবস্যা পড়বে কারণ বিকাজ এই যে পূর্ণিমা অমাবস্যা একটু জবধ্যান করতে হয় আমি করি বলতে কি আমি চেষ্টা করি একটুখানি যে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ এটা বলতেন যে দেখ পূর্ণিমে আর অমাবস্যা তিথিতে একটু বেশি করে জবধ্যান করবি সব সময় করি না যখন ইচ্ছা হয় তা আজকে যেহেতু বিশেষ একটা পুজো আর সব থেকে বড় কথা আজকে আবার টু থাউজেন্ড টোয়েন্টি ফোরে ফলোহারিণী কালী পুজো আপনারা নোট ডাউন করে রাখবেন ফিফথ জুন অদ্ভুত 
একদম হ্যাঁ রে কেদারনাথ দর্শন হচ্ছে মানে সায়ক তো করলো মায়ের ছেলে তো অদ্ভুতভাবে বলছে কোনো কিছু আমার মালুমই হয়নি আমি কাল থেকে মাকে ডাকছি মা তুমি ওকে শক্তি দাও হেঁটে উঠেছে মা তুমি আমাকে শক্তি দাও মা তুমি আমাক তুমি ওকে শক্তি দাও তুমি ওকে শক্তি দাও এই মায়ের লীলা সব কিছু মা এটা আমাদের আগে মেনে নিতে হবে আজকে দেখো দু সালের পাঁচই জুনে আমরা মায়ের কথা বলছি ভাবা যায় না প্রসঙ্গে আমি চলে আসছি আমি প্রসঙ্গ থেকে একটুখানি বেরিয়ে যেতে আমি চাইছি না পাঁচই জুন আঠেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দে অমাবস্যার কৃষ্ণ নিশায় ফলহারিণী কালী কালিকা পূজার রাত্রিতে ঠাকুর শ্রী শারদাকে দেবীর আসনে অধিষ্ঠিতা করে এই যে অপূর্ব যে পূজাটি করেছিলেন তাতে যেমন শ্রী মায়ের গুরুগম্ভীর মহিমা চিরতরে মন্দ্রিত হয়েছিল অন্য কিছুতে তেমন হতে পারত না জগদম্বা ভবতারিণী মন্দিরে ফলহারিণী কালী পুজোর বিশেষ সমারোহ হৃদয়রাম পূজা করতে গেলেন এদিকে ঠাকুর ঘরেও তার ইঙ্গিতে জনান থেকে বিশেষ পূজার আয়োজন হয়েছে বহুদিন পূর্বে ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজা উঠে গিয়ে থাকলেও আজ তিনি আবার পূজারির আসনে সমাসীন হয়েছেন অপূর্ব এই দিব্য মুহূর্ত ঠাকুরকে অনেক কৃতজ্ঞতা জানাই যে আজকের এই পূর্ণ দিনে পাঁচই জুনে আমরা একটু তোমাদেরকে অন্তত স্মরণ মনন করতে পারছি তোমাদেরকে একটু দেখতে পাচ্ছি বসতে পারছি হুম তা এখানে বলা হচ্ছে যে যখন এই ফলহারিণী কালী পুজোর দিন জগদম্বা ভবতারিণী মন্দিরের ফলহারিণী কালী পুজোর একটা বিশেষ সমারোহ তো হয়েছে হৃদয়রাম পূজা করতে গেলেন এদিকে ঠাকুর ঘরেও তার ইঙ্গিত জনান থেকে বিশেষ পূজার আয়োজন করা হয়েছে বহুদিন পূর্বে ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজা উঠে গিয়ে থাকলেও আজও তিনি আবার পূজারির আসনে সমাসীন হয়েছে ঠাকুর পুজো করতেন না ঠাকুরের জবে থেকে আমি এটা ভাস্কর প্রাণা মাতাজির লেকচারে আমি শুনেছি জবে থেকে ঠাকুরের ভবতারিণী দর্শন হয়েছেন তখন থেকে ঠাকুর আর পূজা করতেন না দেখুন এখানে স্বামী বুধানন্দ মহারাজ লিখছেন অনেক দিন বাদে ঠাকুর আবার পুজো করতে বসছেন এটা কি ক্ষণ তাহলে ঠাকুর ঠাকুরের যখন মা জগদীশ্বরী মা ভবতারিণীকে দর্শন হয়েছে ঠাকুর তার জপমালা সমর্পণ করে দিয়েছেন বলছে আমার আর পূজা চলে না আমার বাধ্য পূজা বন্ধ হয়ে গেছে কারণ মা দর্শন হয়ে গেছে কিন্তু ফলহারিণী কালী পুজোর দিন বহুদিন পূর্বে এই আনুষ্ঠানিক পূজায় ঠাকুর উদ্যত হলেন তাই জন্য এখানে স্বামী বুধানন্দ মহারাজ লিখছেন বহুদিন পূর্বে ঠাকুরের আনুষ্ঠানিক পূজা উঠে গিয়ে থাকলেও আজ তিনি আবার পূজার আসনে পূজারির আসনে সমাসীন হয়েছেন তার আহ্বানে শ্রী শারদা আলিমপন ভূষিত দেবীর পিঠে অর্ধ বাহ্য দশায় সমাসীন মাও সমাধিস্থ কে কাকে পুজো করবে পূজারিও সমাধিস্থ যাকে পুজো করবে সেও সমাধিস্থ দেখুন এখানে সব কিছু কথাই লক্ষ্য করার মতো তার আহ্বানে শ্রী শারদা আলিমপন ভূষিত দেবীর পিঠে অর্ধ বাহ্য দশায় সমাসীন কলসের মন্ত্রপুত বাড়ি সিঞ্চনে যথাবিধানে শ্রীমাকে বারবার অভিষিক্ত করে মন্ত্র শ্রবণ করিয়ে ঠাকুর প্রার্থনা মন্ত্র উচ্চারণ করছেন হে বালে হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাত কথাগুলো বলছেন বালিকা তো ঠাকুর বলছেন তাই হে বালে আর কি বলছেন হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাত আজকে আমি প্রমাণ পেলাম টক টক করে সায়ক উঠে গেল উঠে কেদারনাথে ভিডিও কল করছে হ্যাঁ অবাক মায়ের শক্তি আমি আজকে প্রমাণ পেলাম যে মায়ের কি শক্তি মাকে শুধু একান্তভাবে প্রার্থনা করে যাবেন হে বালে হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাত ত্রিপুর সুন্দরী সিদ্ধিদার উন্মুক্ত কর ইচ্ছে করে কাশিতে কত কথা চলে আসছে কাশিতে মা ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে জিজ্ঞেস করছেন রাখালকে জিজ্ঞেস করো শক্তি পুজো কেন করা হয় এই যে সিদ্ধিদার উন্মুক্ত হয় না তখন ব্রহ্মানন্দ মহারাজ বলছেন মায়ের হাতেই ওই সিদ্ধির চাবিকাঠি আছে 
মা যদি একবার কৃপা করে দোর না খোলেন মা যদি আমাদের সিদ্ধি প্রদায়নি গান আছে তো ওই সিদ্ধি প্রদায়নি মা যদি আমাদের সিদ্ধি না দেয় আমাদের ধর্মজীবন আমরা গঠন করতে পারবো না নরেন্দ্রনাথ মাকে যতক্ষণ না মানছেন ততক্ষণ ধর্ম সংস্থাপন দেরি হয়ে যাচ্ছে তাই জন্য যখন নরেন্দ্রনাথ কালি মেনেছেন ঠাকুরের এত আনন্দ এবার হবে একটা শক্তি চাই তো রাসলীলাতেও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ তার শক্তিকে আশ্রয় করে বৃন্দাবনে লীলা করেছেন না হলে তিনি পারতেন না লীলা করতে পারতেন না রাসলীলাও যদি আমরা পড়ি ভাগবত কথা কথা আমি একদিন ভাগবত কথা অনেকদিন ক্লাস নেওয়া হয়নি ভাগবত কথা আমি একদিন ইচ্ছা রইল মায়ের কাছে যাই হোক যাই না কি হবে ঠাকুর জানেন ওখানেও দেখুন লীলাময়ীকে আশ্রয় করতে হচ্ছেন ভগবান শ্রীকৃষ্ণের না হলে কিন্তু লীলা পোষ্টাই হবে না তেমনই এখানে দেখুন বলছেন ঠাকুর প্রার্থনা করছেন অনেক দিন বাদে ঠাকুর পুজো করতে বসেছেন বাহ্য পূজা গেছে মায়ের দর্শন যেই হয়ে গেছে ঠাকুর বলছেন আমার আর পুজো করা চলে না কিন্তু ফলোহারিনী কালী পুজো খুব তাৎপর্য মন্ডিত কারণ স্বয়ং শ্রী নারায়ণ যেখানে পূজারী পুজো করছেন এই দিনটা তাৎপর্য নেই ঠাকুর পুজো করছেন আমরা ঠাকুরকে পুজো করি ঠাকুর এই মাহেন্দ্র খনে এই পবিত্র খনে ঠাকুর মাকে পুজো করছে অফকোর্স আছে এই দিনটা আমাদের জপ করে নিবিষ্ট মনে আমাদের একান্তভাবে মায়ের কাছে প্রার্থনা প্রার্থনা কেবলমাত্র প্রার্থনায় তার আসন টলে যায় যা কিছু যে যা কিছু প্রার্থনা করবেন তবে অনিত্য জয় অনিত্য জিনিস নিয়ে কি কারা প্রার্থনা করে সাধারণ মানুষ মা বলছেন তার ভক্তের থাক আলাদা সে সে মায়ের কথায় টু থার্টি নাইন পেজটা পড়বেন দুশো উনচল্লিশ পৃষ্ঠা সে সে মায়ের কথায় মা বলছেন তার ভক্তরা সর্বদা ভালো থাকে কি বিউটিফুল আশ্বাস মা বলছেন পেজ টু থার্টি নাইন সে সে মায়ের কথায় পড়বেন কি অপূর্ব কালকে আমি মাক করে রেখেছি মা বলছেন যা ভোগ বাসনা আছে মিটিয়ে নাও তোমরা রামকৃষ্ণ লোকে যাবেই মা বলছেন আমি আছি তোমরা মিটিয়ে নাও যার যেটা ইচ্ছা তুমি মিটিয়ে নাও বাবা আমি আছি আমরা যদি কেউ বিশ্বাসে কেউ বিশ্বাসে ভোগেও লিপ্ত হই মা তাও তুলে দেবেন এরকমই মা জগতে পেয়েছে আমার একজন দিদিকে আজকে বলছিলাম ফোন করেছিল সন্ধ্যেবেলা হ্যাঁ বলছিলাম তুমি আর তা বলো না দিদি যে মাকে আমরা পেয়েছি আমরা যা খুশি করতে পারি মা আছেন আমাদের হুম মা দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করছেন যে তার ভক্তরা সর্বদা ভালো থাকে মা কি বলছেন জগৎ জননী মা বলছেন তাকে স্মরণ করলে সব দুঃখ কষ্ট কেটে যায় মা বলছেন তাকে স্মরণ করলে সব দুঃখ কষ্ট কেটে যায় মা বলছেন ঠাকুর আমাকে বলে গেছেন মা বলছেন যে আমাকে স্মরণ করে তার কখনো খাওয়ার কষ্ট থাকে না বেদ বাক্য মহামন্ত্র পড়বেন টু থার্টি নাইন পেজে অপূর্ব অপূর্ব কিছু কথা আছে আমি চমকে যাচ্ছি যে আমি কি মা তুমি কি বলছো মা মা বলছে শোনো তোমাদের যাওয়ার জন্য রামকৃষ্ণ লোক করে এসছি করে রেখেছে ঠাকুর তোমরা ওখানেই সবাই চলে যাবে মরলেও চিন্তা নেই মরলেও কনফার্ম রামকৃষ্ণ লোকে যাব ছিলা অছিলা একবার তো আমরা শ্রীরামকৃষ্ণ নামটা করছি রে বাবা ঠাকুরকে তো ভালোবাসছি তা আজকের দিনটা খুবই পূর্ণ স্বয়ং ভগবান ভগবতীর পূজা করছেন এটা পূর্ণ নয় সবাই আমরা ঠাকুরকে পুজো করি ঠাকুর কি করলেন আজকের দিনে অনেক দিন বাদে বলল মা দর্শন করার পর আমি তো আর পুজো করব না কিন্তু ফলোহারিনী কালী পুজো আজকে পাঁচই জুন একই দিন আমি অবাক হয়ে গেলাম সেই দিনে ঠাকুর মাকে আজকের কত বছর আগের এই পবিত্র দিনে ঠাকুর মাকে পুজো করেছে তাহলে মা কে মাগু তুমি কে কে তুমি মাকে বিশ্বাস করবেন মা বলছেন যে ঠাকুরকে স্মরণ করে তার কখনো দুঃখ কষ্ট থাকে না অপূর্ব কথা অসাধারণ হে বালে 
ঠাকুর বলছেন এবার ঠাকুর মাকে পূজো করছেন হে বালে হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাত ত্রিপুর সুন্দরী সিদ্ধিদার উন্মুক্ত কর ইহার শ্রী সারদা দেবীর শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির ভূতা হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর মায়ের যে দেবীত্ব আজকের দিনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল আজকে তাহলে দুর্গা পুজো যখন আমরা করি বোধন হয় না তেমনি দেবীর বোধন আজকে আমাদের দেবীর বোধনের দিন আমরা একটু পড়ব শ্রীমা সারদা দেবীর স্বামী গম্ভীরানন্দজির লেখা দেবীর বোধন একটা টপিক আছে ওটা আপনারা একটু পড়ে একটু পড়ে নেবে তাহলে আজকে আমাদের কিসের দিন একজন দেবতা এবং দেবতারও বাবা স্বামীজি বলতেন রিয়েলি ভগবানের বাবা ম্যাজিক জানে সাহেব যখন কেদারনাথে উঠে আমায় ভিডিও কল করছে আচ্ছা মাগো আমার বেজুমে যে মা আছে মাগো একই শক্তি ও তো চনমন করছে কেদারনাথে যেতে নাকি অনেক দিক্কাত পেতে হয় কোথায় এ তো তোমার শক্তি মায় আমি বুঝতে পারছি কাল থেকে শুধু প্রার্থনা করে দিচ্ছি ইয়া দেবী সর্বভূতে সুশক্তি রূপে ন সংস্থিতা মা সত্যি কথা বলছি মা তুমি ওকে শক্তি দাও মা শক্তি দিয়েছেন মা প্রমাণ করলেন দেখ তোর কথা আমি শুনি ঠাকুর কান খোরকে রিয়েলি শোনেন সব কথা উনি শোনেন এ এক এমন দেবতা তাই স্বামীজি বলছেন শ্রীরামকৃষ্ণ ভগবানের বাবা সেই ভগবানের বাবা আজকে ভগবতীকে পূজা করছেন তাহলে এবং বলছেন হে বালে হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাত সর্বশক্তির অধীশ্বরী কথাগুলো নোট ডাউন করবেন মা কে মা হচ্ছেন সর্বশক্তির অধীশ্বরী নোট ডাউন করুন মায়ের তাহলে কতটা পাওয়ার মায়ের সর্বশক্তির মা হচ্ছেন অধীশ্বরিনী দেবী হে বালে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাত ত্রিপুর সুন্দরী ত্রিপুর সুন্দরী সিদ্ধিদার উন্মুক্ত কর তাই জন্য শক্তি পূজা একা আগে করতে হয় মা কাশিতে ব্রহ্মানন্দ মহারাজকে বলছে রাখালকে জিজ্ঞেস করো শক্তি জিজ্ঞেস করছে কেন শক্তি পূজা করতে হয় তখন তখন রাখাল মহারাজ বলছেন মায়ের হাতেই ভক্তি মুক্তির চাবি মায়ের কথা পড়লে মা বলছেন মুক্তি তো আমার করতলে এই যে মুক্তি এই যে কালকে যে পোস্টিংটা আমি করলাম সুখ দুঃখের পারে যাওয়া তোমার জগতের সুখটাকে সুখ বলে মনে হবে না দুঃখ কেউ দুঃখ বলে মনে হবে না একটা অপূর্ব একটা সমতা মন আসবে অসাধারণ স্বামীজি বলছেন জগৎ পুরে ছাড়খার হয়ে যাবে তাতেও তোমার কিছু যায় আসবে না এমনই একটা সুন্দর একটা স্ট্রং মন ভগবান আমাদের দিচ্ছেন এটা শ্রীরামকৃষ্ণ মা সারদা দেবীর কল্যাণেই এটা সম্ভব তাহলে ঠাকুর এটা প্রেয়ার করছে সিদ্ধিদার উন্মুক্ত কর মা ইহার তুমি শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে তুমি আবির্ভূত হও এবং সর্বকল্যাণ সাধন করো তাই তো হলো মাকে যে বলেছে এ আর কি করেছে তোমাকে অনেক কিছু করতে হবে শক্তি সঞ্চার করে দিলেন স্বয়ং শ্রী ভগবান জপমালাটাও নিজের কাছে থাকলেন না কিছুই ঠাকুর দেখুন সাধারণ তো স্বামী তো উনি নন নিজের কাছে রেখে দেবে সবটুকু তার সহধর্মিনীকে দিয়ে দিলেন ঠাকুরের জপমালাটা সমর্পণ করে দিলেন এই হচ্ছে আমাদের ঠাকুর মায়ের প্রতি প্রার্থনাটা করলেন হে বালে হে সর্বশক্তির অধীশ্বরী মাত ত্রিপুর সুন্দরী সিদ্ধিদার উন্মুক্ত কর ইহার শরীর মনকে পবিত্র করিয়া ইহাতে আবির্ভূত হইয়া সর্বকল্যাণ সাধন কর অতঃপর সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে সাক্ষাৎ দেবী জ্ঞানে যথা বিধান অনুযায়ী ষোড়শ প্রচারে তার পুজো করে ভোগ নৈবিদ্য নিবেদন করলেন এবং সহস্তে দেবীর মুখে ভোগাংশ প্রদান করলেন ভাবস্থা দেবী সে ভোগ গ্রহণান্তর সম্পূর্ণ সমাধিস্তা হলেন যখন মাকে ঠাকুর মাকে যখন ভোগ নিবেদন করলেন সেই ভোগ গ্রহণান্তর মানে গ্রহণের অন্তর পরে 
মা কি করলেন মা সম্পূর্ণ সমাধিস্থা হলেন অর্ধ বাহ্য দশায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ঠাকুরও সমাধিস্থ হলেন অর্ধবাহ্য দশায় মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে ঠাকুরও সমাধিস্থ হলেন দেবী সমাধিস্থ পূজারীও সমাধিস্থ এই হচ্ছে ভগবানের পূজো দেবী সমাধিস্থা পূজারীও সমাধিস্থ ভবতারিণী এক রূপে মন্দিরে পূজা গ্রহণ করছিলেন অন্য রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে অসাধারণ কথা বুধানন্দ মহারাজ লিখছেন স্বয়ং ভবতারিণী মা জগদেশ্বরী যে সুন্দর মূর্তিটা আমরা গর্ভমন্দিরে দক্ষিণেশ্বরে দেখতে পাই সেই দেবী মাকে আশ্রয় করে মায়ের শরীরে এসে গদাধরের পূজা গ্রহণ করেছিলেন আজ অতীব পূর্ণ একটি তিথি তাই জন্য স্বয়ং বুধানন্দজি লিখছেন ভবতারিণী বলছেন দেখুন এক রূপে মন্দিরে পুজো গ্রহণ করছিলেন এক রূপে মন্দিরে পুজো গ্রহণ করছিলেন অন্য রূপে শ্রীরামকৃষ্ণের প্রকোষ্ঠে অন্য রূপে মায়ের মধ্যে দিয়ে তিনি পুজো গ্রহণ করেছেন আজকের এই পুণ্য দিনে দেবীর যে যুগপথ দুই আবির্ভাব সে রাত্রিতে দক্ষিণেশ্বরে সংঘটিত হয়েছিল সেই আবির্ভাবে চির প্রতিষ্ঠিতা হয়ে শ্যামা সুন্দরীর মেয়ে সারু রামচন্দ্রের দুহিতা সারদা হলেন আজকের এই পুণ্য দিনে রামচন্দ্রের দুহিতা সারু যার নাম ছিল সে সারদা হলেন সকল জীবের চিরকালের শ্রী মা হলেন দেবী মানবী মানবী দেবী দেবী মানবী মানবী দেবী ওই মহানিশার দীপ্রহর গত হয়েছে আত্মারাম শ্রী শ্রী ঠাকুর পুনো অর্ধ বাহ্য দশায় প্রত্যাবর্তন করে দেবীকে এখন আত্ম নিবেদন করলেন অনন্তর আপনার সহিত সাধনার ফল এবং জপের মালা প্রভৃতি সর্বস্ব শ্রী শ্রী দেবীর পাদপদ্মে চিরকালের নিমিত্ত বিসর্জন পূর্বক মন্ত্র উচ্চারণ করতে করতে তাকে প্রণাম করলেন কি বলে প্রণাম করলেন ঠাকুর হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপে হে সর্বমঙ্গলের মঙ্গল স্বরূপে হে সর্বকর্ম নিষ্পন্ন কারিণী হে স্মরণদায়িনী ত্রিনয়নী শিব মোহিনী গৌরী হে নারায়ণী তোমাকে প্রণাম তোমাকে প্রণাম করি এ যে কার পূজা খে করলেন সে সম্বন্ধে পুথিতে লিখিত হয়েছে পুথিতে কে কার পুজো করলেন পুথিকার অক্ষয় কুমার সেন দেখুন কি লিখছেন মা না হলে মহাশক্তি কার হেন গায়ে শক্তি লইবেন শ্রী শ্রী প্রভুর পূজা পুথিকার লিখছেন মা যদি মহাশক্তি না হতো কার হেন গায়ে শক্তি যে ঠাকুরের স্বয়ং ভগবানের স্বয়ং পূর্ণ ব্রহ্ম নারায়ণ তার পুজো নেবেন তাহলে কে মা তুমি মা মহাশক্তি মা না হলে মহাশক্তি কার হেন গায়ে শক্তি লইবেন শ্রী শ্রী প্রভুর পূজা প্রভু যে পরমেশ্বর প্রভু যে পরমেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সর্বেশ্বর সকলের রাজা প্রভু সঙ্গে এইবার জগমাতা অবতার সেই পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী কৃপাময়ী কলে বরে কৃপাময়ী মা হচ্ছেন কৃপাময়ী মায়ের কলেবর মায়ের সারা শরীরটা করুণায় মাখা কৃপায় মানে একেবারে কৃপাময়ী তিনি এখানে বলছেন দেখুন কৃপাময়ী কলে বরে করুণার ধারা ঝরে শান্তি মূর্তি মঙ্গল রূপিণী জগদম্বায় আমরা দেখবেন অনেক সময় বলি না শ্যামা মূর্তি যে ঘরে আমাদের পুজো হয় সেটা কি উগ্র মূর্তি উগ্র নয় তো শান্ত শ্যামা আমরা যদি কোয়ালপাড়ায় কোনো সময় জগদম্বা মায়ের মন্দিরে যাই আমার এটা আজকে রিয়ালাইজেশন হলো তা অনেক মায়ের মায়ের অনেক মানে তৈরি করছেন মা এই সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলো আগে কিন্তু ছিল না আমরা অনেকবার গেছি কিন্তু এখন মনে হলো জগদম্বা কোয়ালপাড়া জগদম্বা আশ্রমে মা একেবারে শান্ত শ্যামা হয়ে বসে আছে লক্ষ্মী শ্যামা আমাদের ঘরে শান্ত শ্যামার পুজো হয় না হ্যাঁ সেরকম শ্যামা হয়ে মা 
বসে আছেন এখানে বলছেন তাই জন্য যে মা না হলে পুথিকার বলছেন পুথিকারের কথাটা প্রচন্ড তাৎপর্যমূলক কি বলছেন মা না হলে মহাশক্তি কার হেন গায়ে শক্তি লইবেন শ্রী প্রভুর পূজা প্রভু যে পরমেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর এই যে যে কেদারে যে বানটি দর্শন করতে গেছে বাবু আমি বলেই তো ফেললাম এরপরে ঠাকুর দর্শন হবে আমি কেন বললাম আমি তো বললাম না শিবজি দেখুন এখানে পুথিকার এখানে বলে দিচ্ছেন যে প্রভু যে পরমেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর কেন বলছেন শিব কেন বলছেন রিয়ালাইজেশন হয়েছে ঠাকুরকে যারা দেখেছে তাদের রিয়ালাইজেশন হয়েছে স্বয়ং ভগবান সেই কেদারনাথই আমাদের এখানে বসে আছে যখন আমি ভয়েসটা করলাম আমি বলে ফেললাম যে এই ফলোহারিণী কালী পুজোর পুণ্য লগ্নে আজ সায়ক ঠাকুর মহামায়ের ইচ্ছায় মহামায়িকের ইচ্ছায় ঠাকুর দর্শন করবে এই বলে ফেললাম জানেন তো মাকে একজন বলছে মা বলছেন তুই কি আর কোনো রূপ দেখতে চাস চার হাত শঙ্খ চক্র গদা পদ্ম তুই কি কোনো রূপ দেখতে চাস সে বলছে না মা আমার ঠাকুরই সব তখন মা বলছেন কি জানেন মায়ের কথায় পড়লাম মা বলছেন আমারও আমিও আর কোনো রূপ দেখতে চাই না মা বলছেন অসাধারণ আমরা কেদারনাথ যাব অমরনাথ যাব বুদ্রীনারায়ণ যাব ওখানে আমরা ঠাকুরকে দেখব যেমন গম্ভীরানন্দজির অমরনাথে গিয়ে দর্শন হয়েছে মহারাজ কি দেখলেন অমরনাথে গিয়ে কি দেখলেন মহারাজ বলছেন আমি ঠাকুর দেখলাম আমি ঠাকুরকে দেখলাম রে আমি ঠাকুরকে দেখলাম জাস্ট লাইক ইট এরকম আমাদের ভাব আমাদের নিশ্চয়ই সব তাই মাকে বলছে যে মা মা বলছে তুই কি কোনো রূপ দেখতে চাস বলছে না মা আমি ঠাকুরকে দেখতে চাই তখন মা বলছেন আমিও তাই আমাদের ঠাকুরই সব বল দেখুন মা এতটুকু সহধর্মিনী বলে আলাদা অধিকার আলাদা সম্মান তিনি দাবি করছেন না মাই শ্রী মায়ের কথাটা পড়বেন মনে হবে ঠাকুরের উনি একজন ডিসাপল এটাই মায়ের চরিত্র মা যে পরমহংসের স্ত্রী নিজেকে আত্মবিলয় করে ফেলে বলছে প্রথম শিষ্যা মনে হচ্ছে অনেক মহারাজ লিখেছেন যে শারদায় ঠাকুরের প্রথম শিষ্যা হাতে মানে প্রদীপের সলতেটা কিভাবে পাকাতে হবে সব কিছু ঠাকুর মাকে ট্রেনিং দিয়েছেন যে একটা দাম্পত্য যে একটা সম্পর্ক আছে ভুলে গেছে মা বলছেন কি মা বলছেন আমাদের ঠাকুর আছেন বল মানে অপূর্ব কালকে অদ্ভুত মানে আমি তো বই নিই বসে নিই কালী শঙ্করদা আচ্ছা একটু দু দুকলি যদি শোনানো যায় দেখা যাক জয় মা তো যাই হোক দেখুন আমাদের মা মা কে তালে তাই জন্য এখানে পুথিকার এখানে বলছেন পুথিকারের এই কথাটা প্রচণ্ড তাৎপর্যমূলক মা না হলে মহাশক্তি কার হেন গায়ে শক্তি লইবেন শ্রী প্রভুর পূজা প্রভু যে পরমেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেখুন পুথিকারের রিয়ালাইজেশন হয়েছিল পুথিকার বেঁকে চুরে গেছিল ঠাকুরের স্পর্শে প্রভু যে পরমেশ্বর ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর সর্বেশ্বর সকলের রাজা সকলের রাজা ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ এবার বলছেন প্রভু সঙ্গে এইবার জগমাতা অবতার জগন্মাতা অবতার হয়ে আছেন সেই পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী আদ্যা শক্তি মহামায়া মা বলেছেন আমি সেই আদ্যা শক্তি মা নিজ মুখে স্বীকার করেছেন আমি সেই আদ্যা শক্তি প্রভু সঙ্গে এইবার জগমাতা অবতার এবার বলছেন শান্তি মূর্তি মঙ্গল রূপিণী যত অশান্ত মন নিয়ে আপনি যান না আপনি দুঃখ কষ্টে ভেঙে পড়ছেন মা বলছেন যে তাকে স্মরণ করে যে এই অবয়বকে ঠাকুরের ঘটনাগুলি স্মরণ মনন করে তার কখনো দুঃখ কষ্ট বলে কিচ্ছু থাকতে পারে না অপূর্ব মাইন্ড যে কি আশ্বাস বাণী যতই রেসলেস মাইন্ড নিয়ে আপনারা যান না কেন মায়ের দিকে তাকাবেন শান্ত হয়ে বাড়ি ফিরবেন মা ঠাকুর স্বামীজি এবং আমাদের গুরুদেব যে গুরুরা তাদের সঙ্গে আমাদের ইন্টারাকশন করিয়ে দিচ্ছেন মা বলছেন তুমি বুঝবে কি করে মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গুরু শক্তি যায় সে সে মায়ের কথা বইটা আপনারা পড়বেন মা যে স্বয়ং জ্ঞান দায়নি না হলেই এরকম আত্মভোলা মানুষটাকে কন্ট্রোল করতে পারতেন ঠাকুর তো স্বয়ং শিব 
বলছেন না ঠাকুর শ্মশান ভালোবাসেন মাঝে কি জ্ঞান দেয়নি মায়ের যে সৃষ্টি মায়ের কথা বইটাতে যে কি কি আছে মানে চিন্তা করা যায় না মায়ের কথা বইটা আপনারা পড়বেন হ্যাঁ অপূর্ব মা যে সত্যি সত্যি সারদা সরস্বতী এটা আমাদের মা যেন ওই বইটার মধ্য দিয়ে বুঝিয়ে দিচ্ছেন অপূর্ব বই অপূর্ব প্রভু সঙ্গে এইবার জগমাতা অবতার পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনী বললেন এটা হয়ে গেছে আর কি তিনি হচ্ছেন কি শান্তি মূর্তি মঙ্গল রূপিণী পূজা শেষ হলো মূর্তিমতি বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরীয় উপাসনা পূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হল কেন বলেছিলেন মা ভবতারিণী তুমি যাবে বই কি মা তো দেবী মা বলছেন আত্মকথায় শরীর খারাপ হলেই নাকি মায়ের দেবী দর্শন হতো বলছে এই তো দেবী দর্শন আমার কালকে হয়ে গেছে মানে স্পন্টেনাসলি বলছে আমার এবার জ্বর কমে যাবে মা এরকম বলছেন মা ভবতারিণী ওই জন্যই মাকে বলেছে তুমি যাবে বই কি অবশ্যই যাবে আমি তো তোমার জন্যই ওখানে আটকে রেখেছি সবই জগদম্বার লীলা যন্ত্র স্বরূপ এদেরকে কাজ করিয়ে যাচ্ছেন তাই ঠাকুর রিয়ালাইজ করছেন ঠাকুর বলছেন হ্যাঁ আমার ভেতরে এই শরীরের ভেতরে মা কালি হেলে দুলে বেড়াচ্ছে অপূর্ব ব্যাপার তো এখানে বলছেন যে পূজা শেষ হলো এই যে আমাদের এই যে মহেন্দ্র খনে পাঁচই জুন রিপিটেশন হলো টু থাউজেন্ড আমি জানি না আগের কোনো একটা বছরে হয়েছিল হতেই পারে আসতেই পারে অসম্ভব কিন্তু আমি খুব ধন্য এই পূর্ণ লগ্নে এই পূর্ণ তিথিতে এবং একই ডেটে আমরা ঠাকুর মায়ের যে দিব্য পুজো দিব্য মহা দেব দম্পতির যে একটা পুজো সেটা আমরা স্মরণ মনন করতে পারছি তা এখানে বলছেন পূজা শেষ হলো বুধানন্দ মহারাজ লিখছেন মূর্তিমতি বিদ্যারূপিণী মানবীয় দেহাবলম্বনে ঈশ্বরী উপাসনা পূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটল এই যে এই যে সাধনা ঠাকুর তো কিছুদিন বাদেই শরীর চলে যাবে হ্যাঁ সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটল এবং এই পরিসমাপ্তি ঘটাতে ঠাকুরকে কে নিয়োগ করেছিলেন মা ভবতারিণী তাকে নিয়োগ করেছিলেন মূর্তিমতি বিদ্যারূপিণী মানবীর দেহাবলম্বনে ঈশ্বরী উপাসনা পূর্বক ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি হলো তার দেব মানবত্ব দেব মানবত্ব সর্বতভাবে সম্পূর্ণতা লাভ করল পুথির ভাষায় এ পূজা পূজা রীতি আর দেবদেবী মূর্তি কভুনা পুজিলা পরমেশ যেন পূজা শ্রীশ্রীমার পরম চরম সার পরিণাম সকলের শেষ ওই মহারাত্রিতে মানুষের আজকে সেই পুণ্যরাত্রিতে আজকে আমরা সেই ঐতিহাসিক পূজার যেখানে দেবীর বোধন ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ মায়ের মধ্যে ঘটিয়েছিলেন যার কল্যাণে শ্রী রামকৃষ্ণ মট মিশন সেই আদ্যা শক্তি মহামায়ার আশীর্বাদে এই যে আমাদের গুরুরা এই যে গুরুর কথা যে বলছি যে গুরুর গুরুর কথা আমি বলছি আমি একটু স্কিপ করে গেলাম কথাটা যে মট মিশন যে চলছে মা বলছেন শোনো মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গুরুর শক্তি শিষ্যের মধ্যে চলে যায় প্রতিটা শিষ্যের অন্তরে প্রতিটা শিষ্যের অন্তরে তার গুরুদেব চির বিদ্যমান থাকে কে বলছেন এই কথাগুলো উনি জ্ঞান দেয়নি নয় শেষে মায়ের কথাটা ভালো করে পড়বেন কি যে জ্ঞান মায়ের কল্পনা করতে পারবেন না এমনি ঠাকুর বলেছেন মাকে জ্ঞান দেয়নি একেবারে সুন্দরভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে মা আমাদের কিছু হবে না 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 বাবা কেন হবে না বারবার পজিটিভ থিঙ্কিং মায়ের বইটা পড়লেই মনে হয় যে আমি মায়ের মেয়ে আমার আবার চিন্তা কিসের মা এত কৃপা করেছেন মা বলছেন মন্ত্রের মধ্যে গুরু শক্তি যায় শিষ্যের মধ্যে কত বড় কথা যে যার গুরু আপনারা জানেন তো তার শক্তি কিসের মধ্যে দিয়ে যাবে মা সরস্বতী মা জ্ঞান দায়নি বলছেন মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে গুরু শক্তি যায় 
এই মহারাত্রিতে আজকের যে মহারাত্রি হলো মানুষের ধর্মের ইতিহাসে এমন একটা সার্থক বহুমুখী আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা ভূয়িষ্ট সাধনযোগ্য ও সিদ্ধির অভিযান সূচিত হবে যে সূচিত হয়ে রইল যে তার ফলশ্রুতি যুগান্তর ধরে যুগ যুগান্তর ধরে অত্যা আশ্চর্য ভাবে ফলিত হতে থাকবে যেমন মহাশক্তিতে সায়ক আমি বারবার বলছি মায়ের ছেলে তো ওপরে উঠে গেল মাকে শুধু আমি কনস্ট্যান্ট জানিয়ে গেছি বিশ্বাস করুন একমাত্র আমি মাকে জানিয়েছি এখানে নো কম্প্রোমাইজ এখানে আমি জানি এখানে মায়ের শক্তি কাজ করবে চণ্ডিতে আছে না ইয়া দেবী সর্বভূতে সুশক্তি রূপে নো সংস্কৃতা আমি যখন সকালবেলা ঘুম থেকে নাবি ড্রাউজি চোখে মাকে বলি মা তুমি শক্তি দাও আমাকে রান্না করার মাকে বলি রিয়েলি বলি প্রচন্ড ঘুম পাচ্ছে যতক্ষণ পারি ঘুমিয়ে যায় এরকম একটা ভাব আসে তখন আমি কাতর ভাবে মাকে বলি তুমি আমাকে শক্তি দাও মা টুকটাক কাজগুলো করার মায়ের সামনে বলবেন যখন আপনাদের দুর্বলতা আসবে মনে ইয়া দেবী সর্বভূতে সুশক্তি রূপে ন সংস্থিতা নমস্তস্বাই 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 নমো নমাহ একবার চণ্ডী পাঠ করছে বাগবাজারে মায়ের ভাব আসছে মা তো জ্যান্ত দুর্গা স্বামীজি কেন বলেছেন জ্যান্ত দুর্গা অনুভূতি হয়েছে যে না হলে কেউ বলতে পারবেন মা যে জ্যান্ত দুর্গা মাকে মনে করবেন না মহাশক্তিময়ী এসছেন এবং আমরা তার একবার হলেও মাকে আমরা প্রণাম করছি মাকে বিশ্বাস করছি মায়ের ওই কথাটা আমার বারবার ইদানিং মনে পড়ছে কি আমার ওপর ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো কেন বলছেন সারদা দেবী এ কি খেলার কথা প্রতিটা মুহূর্তে ওই কথাটা আপনারা স্মরণ করবেন মা বলে গেছেন মা জগৎ জননী আমার ওপর ভার দিয়ে তোমরা নিশ্চিন্ত হয়ে থাকো এক পুতুল খেলার মতো বলছে কি ভোগ বাসনা এসছে বাবা করে নাও তোমরা রামকৃষ্ণ লোকে যাবেই যাবে ঠাকুরও বলতেন মাও বলতেন খেলে পড়েলে আমি আছি আমি আছি আমরা আছি আজকের যে পুণ্য দিনে কত বছর আগে আঠেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের পাঁচই জুন ঐতিহাসিক দিন ভাবতে পারিনি মা আজকের দিনে বসব তোমার কথা স্মরণ মনন করব যে মহাশক্তির শ্রীরামকৃষ্ণ বোধন করেছিলেন দেবীর বোধন হয়েছিল আজকে সেই শক্তির জন্যই সায়ক কেদারনাথে উঠে বলল টক টক করে উঠে বলল আমি তো ওকে দেখে আমি আনন্দে লাফাচ্ছি এ কি মায়ের মহিমা সেই শক্তি প্রতিটা ঘরে ঘরে জ্বলছে কিভাবে হলো এটা কিভাবে হলো আমরা অনেক সময় বলি না মা হাউ ইজ ইট পসিবল কি করে এটা সম্ভব হলো ওই মহাশক্তি আজকের দিনে যে পরমেশ্বর যে শক্তি সারু থেকে সারদা হয়েছিলেন যে শক্তির জগৎ কল্যাণকারী শক্তি ঠাকুর এমন এক শক্তি আমাদের এই আজকের দিনে এই ঐতিহাসিক দিনে মানে আবির্ভূতা করেছিলেন জগৎ কল্যাণকারী শক্তি এখানে কল্যাণের আশীর্বাদের মা বলছেন কোনো জোয়ার ভাটা নেই শুধুই জোয়ার ভাটা নেই মায়ের ভালোবাসার কোনো অবস্থাতেই আপনারা ভাটা পাবেন না জোয়ারি জোয়ারে বলছে না প্রেমেরও জোয়ারে এই যে প্রেমের জোয়ার সব বসে আছে এত আপনাকে ভালোবাসা দিয়ে কিনে ফেলেছেন নরেন্দ্র মোদী কি বলছেন আমি যখন বাড়ি ছেড়েছি রামকৃষ্ণ মিশন ছাড়া আমার কেউ ছিল না এটা বলছেন একটা ইন্টারভিউতে আমি শুনছিলাম এই যে বিনয় আমি ওকে বল আমি আমার বলছি আমি কালকে আমি বলছিলাম যে দেখো এই জগতের হাত তো ছেলে খেলা একটু লেকচার দিই তো বাড়িতেও মাঝে মাঝে লেকচার দিয়ে ফেলি তাহলে ওর কিন্তু ইষ্ট দর্শন হবে ও যাই করুক না কেন ওই যে মেডিটেশন আমাদের আমাদের উদ্দেশ্যই হচ্ছে ইষ্ট দর্শন ঠাকুর মাকে স্মরণ মনন করা তাহলে ওনার কিন্তু এটা হবে এই জগতের তো সাময়িক হারজি তোটা নয় আমাদের ইষ্ট দর্শন কিন্তু হবে বলছিলাম আর কি মা বলালেন আর কি জগতের ভেতর জগতের জয় আমাদের এই যে জয় নিয়ে লাফা লাফি মাথা মাথি ওই জয় আসল জয় নয় 
আমার আমরা কে এই এতজন মানুষের মধ্যে কেউ কি আমরা আমাদের অন্তরপ্রদেশকে জয় করতে পেরেছি কালকে যে এত লাফালাফি হলো আমি জাস্ট সাপোজ বলছি এটা আমাদের উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের অ্যাকচুয়ালি অন্তরপ্রদেশটাকে জয় করার ভেতরটাকে জয় করার আমরা যারা ভেতরটাকে জয় করে নেব না তারা সর্বস্থায় ভালো থাকবো সবসময় ভালো থাকবো হারি জিতি লাভ লোকসান সবসময় ভালো থাকবো অন্তর দেশটাকে আমাদের জয় করে নিতে হবে আমরা কেউই পারিনি আমরা হাঁটছি আমরা হাঁটছি হ্যাঁ তা যাই হোক এই যে মহাশক্তি আজকের দিনে আবির্ভূতা হয়েছিলেন এই ফলোহারিণী কালী পুজোর পূর্ণ লগ্নে আমরা যদি কেউ দক্ষিণেশ্বরে যাই আজকেও বা কালকেও যদি যাই এই কথাগুলো আমরা মনে রাখব দুটো পুজো হয়েছিল এই রাত্রির অমাবস্যা তিথিতে ভবতারিণী মূর্তিতে পূজা নিয়েছিলেন ঠাকুরের কাছে মা এতই ভালোবাসতেন ঠাকুরকে এই মা রূপে চলে এসছিলেন তাই জন্য স্বামী বুধানন্দজি অপূর্ব কথা বলছেন ওই মহারাত্রিতে মানুষের ধর্মের ইতিহাসে এমন একটি সার্থক বহুমুখী আধ্যাত্মিক সম্ভাবনা ভূয়িষ্ঠ সাধনযোগ্য সিদ্ধির অভিযান সূচিত হয়ে রইল যে তার ফলশ্রুতি যুগ যুগান্তর ধরে অত্যাশ্চর্যভাবে ফলিত হতে থাকবে আমাদের শক্তি কিভাবে মায়ের কাজ করছে দেখুন আজ আমরা মা ছাড়া কিছু বুঝি না পৃথিবীর যত্র তত্র এই যে আজকের দিনে ঠাকুর যে মায়ের মধ্যে যে করুণার প্রতিমূর্তিকে স্থাপন করে গেছেন করুণা এবং শান্তির চেতন প্রতিমা পূর্ণাত্মানন্দজি বলছেন একে দেখলেই শান্তি হবে ঠাকুরমাকে স্মরণ করলেই ঠাকুরকে একবার দেখলেই ঠাকুরকে স্মরণ মনন করলেই মা বলছেন কখনো দুঃখ থাকতে পারে না বাবা এই সব হল যেন অনাগত দিনের কথা সেই রাত্রিতে শ্রীরামকৃষ্ণের অত্যাশ্চর্য আপ্তকম জীবনে পূর্বে উল্লিখিত তিনটে সুখ্যাতি সূক্ষ্ম প্রয়োজন সিদ্ধ হল ঠাকুরের সকল আধ্যাত্মিক সিদ্ধির প্রামাণিকতা চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠা হল আজকের দিনে আজকের এই পুণ্য তিথিতে আজকে বহু বছর আগে আঠেরোশো বাহাত্তর খ্রিস্টাব্দের পাঁচই জুন ঠিক এই দিনে ঠাকুরের সাধনার পরিসমাপ্তি ঘটল ঠাকুরের সকল আধ্যাত্মিক সিদ্ধির প্রামাণিকতা চিরতরে সুপ্রতিষ্ঠিত হল তার পূর্ণতার পূর্ণাহতি দেওয়া হল তার প্রামাণিক সিদ্ধি পূর্ণাহতি সার্থক পূর্ণতা অনাগত কালের মর্মখাতে পাবনি ধর্ম গঙ্গা রূপে প্রবাহিত করে দেওয়া হল শ্রী শ্রী মায়ের সম্ভাব্য দেবিত্ব অবতার পূজিত হয়ে শ্রী শ্রী মায়ের সম্ভাব্য দেবিত্ব যেখানে এই দিনেই সারু থেকে তিনি সারদা হয়ে উঠলেন শ্রী শ্রী মায়ের সম্ভাব্য দেবিত্ব অবতার পূজিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে রইল এই যে মাকে আমরা অবতার বলি না অবতার সঙ্গিনী আজকের এই দিনেই ঠাকুর তার বোধন ঘটালেন যে দেবী বহু কাল ধরে তার কল্যাণকারী শক্তি তার মঙ্গলময়ী শক্তি তার শান্তির শক্তি আমাদের জীবনে এই শান্তির বাড়ি আনবে আজকে বৃষ্টিও হয় অনেক সময় ফলোহারিণী কালী পুজোয় একটা শান্তির বাড়ি বয়ে যায় তাই না খুব ভালো লাগে আমাদের এখানেই তো পুজো হয় তো খুব অনেক দিনের পুজো হয় দরজাটা খুললেই সেই বৃষ্টির একটা সুন্দর মাটির গন্ধ তার সঙ্গে মায়ের দর্শন মানে মিলেমিশে একেবারে ভাবে ভক্তিতে একাকার হয়ে যায় আর কি শ্রী শ্রী মায়ের সম্ভাব্য দেবিত্ব অব সম্ভাব্য দেবিত্ব অবতার পূজিত হয়ে প্রকাশিত হয়ে রইল যদিও দেবিত্বে প্রতিষ্ঠিতা শ্রীমা অতঃপর অতি আত্মসচেতন আত্ম অসচেতনে মানবিত্বে বিরাজমান থেকেও দেবীর কাজ অবলীলায় করে চললেন তিনি যে শুধু সকলের আর আকাশের চাঁদমামাকে অতি নিজস্ব নিজ অঙ্গনবিহারী চাঁদমামা রূপে পেলেন তিনি যে শুধু শ্রী শ্রী ঠাকুরের সকল উপদেশ আপন আধ্যাত্মিক অস্থিতে সংহত করে নিলেন তাই নয় তিনি অবতার বরিষ্ঠ রামকৃষ্ণের শাস্ত্রানুগ আনুষ্ঠানিক পূজা পরিপাক করে পরিপাক করল খাওয়ারটা যদি হজম না হয় তো গণ্ডগোল ওই ভগবানের পূজাটাকে মা আজকের দিনে একেবারে পরিপাক করে নিলেন 
তিনি অবতার বরিষ্ঠ শ্রীরামকৃষ্ণের শাস্ত্রানু আনুষ্ঠানিক পূজা পরিপাক করে ইতিপূর্বে রামকৃষ্ণ দৃষ্টিতে দৃশ্যমানা মা আনন্দময়ী এখন সত্যি সত্যি আনন্দময়ী হয়ে জগতে বিহার করতে লাগলেন সেই মা গো আনন্দময়ী নিরানন্দ করোনা আমাদের বর্তমান প্রেসিডেন্ট মহারাজ বলছেন না যার মা আনন্দময়ী মা যার আনন্দময়ী সে কি নিরানন্দে থাকে সম্ভবত ষোড়শী পূজার মহারাত্রিতে যখন দেবী সারদা ও পূজারি রামকৃষ্ণ উভয় পূজাকালে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন তখনই শ্রীমা অনুভূতিতে এই তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন যেই ঠাকুর সেই আমি বিউটিফুল ইনফরমেশন স্বামী বুধানন্দ লিখছেন শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ বিভাসিতা মা সারদা এই বইটিতে থেকে আমি আজকে পাঠ করলাম আজকে আমার এতটুকু প্রিপারেশন ছিল না বেরোতে হয়েছিল রোদ দূরে পুরে আমি শেষ হয়ে গেছিলাম মাকে বলছিলাম তুমি কৃচ্ছ সাধন করাচ্ছ নাকি ফল কিনতে গিয়ে আমি রোদ দূরে পুরে গেলাম আজ আমি লাইভে বসবো মাকে বলছি বুঝতে পেরেছেন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মা কি করলেন এই বইটা আমার হাতে দিয়ে দিলেন মানে দেখুন মায়ের কি করুনা বিউটিফুল আজকের দিনে মা ঠাকুর দুজনে পূজ্য পূজক একই ভূমিতে একই সমাধি ভূমিতে সমাধিস্থ তাহলে কি হলো বিউটিফুল কথা এখানে স্বামী বুধানন্দ লিখছেন সম্ভবত ষোড়শী পূজার মহারাত্রিতে যখন দেবী সারদা ও পূজারি রামকৃষ্ণ উভয় পূজাকালে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন তখনই শ্রীমা অনুভূতিতে এই তত্ত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন যেই ঠাকুর সেই আমি বিউটিফুল যে তত্ত্ব তিনি পরবর্তীকালে তেরোশো তেইশ সালের তিরিশে চৈত্র পত্রে কোনো একটা ভক্তকে বলেছিলেন এ সম্বন্ধে বিশদভাবে দুটি কথা মা বলেছিলেন স্বামী কেশবানন্দ শ্রী মায়ের মুখে ঠাকুরের কথা শুনিতে শুনিতে যেমন আক্ষেপ করিলেন যে ঠাকুর জগতে অবতীর্ণ হইলেও দুর্ভাগ্যবশত তিনি তাহার দর্শন পাইলেন না অমনি শ্রীমা নিজের শরীর দেখাইয়া বলিলেন এর ভিতর তিনি সূক্ষ দেহে আছেন সেই প্রতিষ্ঠাও আজকের দিনে হয়েছিল ঠাকুর নিজ মুখে বলেছেন আমি তোমার ভিতর সূক্ষ দেহে থাকব এরপরে আর কোনো কথাই থাকতে পারে না আজকে ঠাকুর মায়ের এক হওয়ার দিন একেবারে এক সত্তায় তারা আজকের এই পূর্ণ দিনে বিরাজিতা হয়ে জগতে এই রামকৃষ্ণ মা সারদা বিবেকানন্দ এক পাবনী শক্তি এসেছেন যে পাবনী শক্তির জোরে আমাদের ভেতরকার পশুত্ব ঘুচে গিয়ে আমরা দেবত্বে মনুষ্যত্বে দেবত্বে উন্নীত হচ্ছি এটাই শ্রীরামকৃষ্ণ ঘরানার ভক্ত হওয়ার মহিমা আমরা আজকের এই পুণ্যদিনে মায়ের কাছে আমরা একটাই প্রার্থনা করব মা আমাদের মানুষ থেকে দেবতা করে দাও ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি হরিওম তৎসৎ শ্রীরামকৃষ্ণ আর্পণমস্ত জয় মা